Potrebbe sembrare di essere tornati ad una pseudonormalità. Il mercoledì dopo la Pasqua si ritorna a scuola. Si tratta del 100% di alunni e studenti fino alla prima media anche nelle zone rosse, Toscana compresa. Nelle zone arancioni vengono comprese anche le superiori, ma in presenza solo al 50%. Una svolta che trova i favori di tanti genitori. Noi abbiamo due figli, siamo tutte e due insegnanti, quindi noi abbiamo la DAD e abbiamo bisogno di aiuti. Abbandonare la didattica a distanza per molte famiglie potrebbe voler dire trovare una soluzione al dilemma devo andare al lavoro ma i figli a chi li lascio. Chi può si affida ai nonni, una soluzione che spesso si scontra con la realtà. Da nonni noi non è che le guardiamo perché sta in un altro comune. Noi abbiamo fortunatamente i suoceri che dalla Puglia si sono trasferiti qui a darci mano proprio per questo problema. Gli asili, mancano gli asili perché una donna che voglia lavorare senza asili e senza nonni. È stato un grosso problema e abbiamo dovuto trovare un modo per poter lavorare e allo stesso tempo stare dietro ai figli. E poi c'è il capitolo sanitario. Gli esperti giudicano rischioso rimettere in moto la macchina della scuola in un momento delicato della terza ondata e con i riparti ospedalieri già sotto pressione. Beh, quando tu dalla sera alla mattina eh, rimetti in pista 5 milioni di persone sul territorio nazionale, sapendo che il virus cammina con le gambe, della gente incrementi il rischio, fa farlo in un momento in cui circano le varianti, l'RT è appena sotto l'1, appena sotto l'1, il serbatoio degli infetti sfiora i 600 mila, mi pare una decisione che io considero azzardata. Ma in nome dell'irrinunciabile diritto all'istruzione il governo Draghi ha deciso di correre un rischio calcolato. Una mossa che potrebbe rinfocolare i contagi. Per questo molti comuni della Toscana si sono mossi con dei tamponi alla popolazione scolastica effettuata negli ultimi due giorni. L'adesione è stata dell'80%.